soos jy al reeds weet, vanaf die inlichting wat jy ontvang het, vanaf jou opvoeders, gaan na drie sessies wees vir levenswetenskappe. Vandagse sessie is een uur en een half, en wat ons vandag gaan doen, ek gaan jou neem dier een voorbeeld vraagstel van vraagstel 1 se werk. En dan, ek hoop ons kan het klaar kry in die uur en een half, morgen se sessie gaan ons vraagstel 2 onderwerpe behandel, en dan Donderdagse ochend sessie wil ek baie graag een consolidatie van sessie 1 en 2 doen. Dit wil sê ek wil bekie toets wat het jy geleer tydens hierdie sessies en of jy enige iets wel geleer het. So recht kom ons val dadelijk weg. Baie belangrik voor ek begin met vraagstel 1. Leerders, teen hierdie tyd weet jy dat die formaat van die vraagstel vir levenswetenskap verander het in 2021. So wanneer jy dier ou vraagstelle werk, let asjeblief op, daar van hierdie jaar af, november 2021, gaan daar net twee afdelings wees. So jy gaan twee vraagstelle skryf van die 2,5 uur lang, 150.11, en het gaan net wees afdeling A, wat gewoonlik jou kort vraag is, jou veelvuldige vraag, jou biologiese term, kolom A en B, data respons type vraag, en dit is 50 punte, en dit is rechtig die plek waar jy jou punte kan verwerp. Dan het ons afdeling B, wat uit twee vraag van 50 punte elk gaan bestaan, wat onderverdeel is in een aantal subvraag. En dit is 100 punte, en dit geef jou 150. So, dankie toch, daar is die meer afdeling C, een opstel type vraag vir levenswetenskappe. Nee, Dan is ons kyk na vraagstel 1 en die werk wat in vraagstel 1 behartig gaan word of getoets gaan word, kan sien 150 punte, jy het voortplanting by wertebrate, wat 8 punte is, dit sluit nou natuurlijk in, as ek net gauw hier kan gaan, die 8 punte sluit in jou, Jou terme soos interne, externe bevruchting, prekosiale, altrosiele, soos baie belangrik om dit te ken, want dit is een makkelijke onderwerp. Dan sal jy sien menselike voortplanting is 41 punte van jou vraagstel. Dit is heel wat luiwig, so ek stel voor dat jy baie aandig aan menselike voortplanting gee. Dan reaksie op jou omgeving, 41 punte. 51 punte. Jo! Kan ek net vraag vir my spraak, jy? Jy, vrou de Villiers, kan ons nie die skole kry, maar sy plief hulle mikrofone te mute? Ek het so pas die school gemute, wat hulle saak unmute het, maar ja, kom ons praat, sy plief, vir al die skole hulle samenwerke. En sal jy vrou Fortuyn vir julle een vraag vraag om te beantwoord en die geleentheid gee om die mikrofoon te gebruik. Net voor ek verder gaan, jy vrou de Villiers, het alle skole al aanduiding gegee of hulle ons wel kan hoor en of hulle die skerm kan sien? Ons het nog geen klachtes gehad nie, maar kom ons vraag as jy maar of een van ons onies vir ons in die chat kan post of jy wel ons kan hoor en sien. of die skerm kan sien eerder. Ek kan jy vrou Fortuyn hoor en ek kan haar skerm sien, so as iemand net vir ons, of op die WhatsApp line, of in die chat, kan dat weet, een van die onderwijsers, asjeblief. Ok, ek en Vaar is ons nog niks reaksie op hierdie stadium gekry het nie, dat alles nog recht is. Dan ons is nog bezig met vraagstel 1 se onderwerpe, reaksie op die omgeving, leerders, dit sluit nou in die brein, die senewees-stelsel, die oog en die oor. So die drie onderwerpe is baie belangrik, want daar kan jy sien 54 punte, dit is een derde, dit is meer as een derde van die totale vraagstel, so daar kan jy ook lekker punte verwerp. Dan reaksie op die omgeving plante, dit is nou jou planthormone, ons sal dier hulle allemaal gaan, dit is nou jou opsiene, jou gebrilline, jou absesensier, fototropisme, geotropisme, en dan jou endokrine stelsel en homeostase 34 punte. 
So jy kan onmiddellik sien, sins net gauw, jy kan gaan, ek wil net gauw rooi kry, jy kan lekker punte kry daar vir menselike voorplanting en vir reaksie op die omgeving. So ek sal voorstel, as jy rechte gedruk is vir tyd, dit is die twee onderwerpe waarop jy deeglik moet concentreer, want dit gaan vir jou lekker punte verwerp. Rek, so dit is al die onderwerpe wat jy moet ken vir vraagstel 1. En op hierdie stadium hoop ek dat elke levenswetenskap leerder reeds weet dat ons skryf vraagstel 1 op die 19e november, vrijdag 19 november 2021, 9 uur tot 11.30. So daar is net so bykie meer as een maand oor om vir jou voor te berei vir vraagstel 1. Recht, dan baie belangrike rede hoe kom ek hier die skyfie opgebring het leerders. Dit is hoe jou vraagstel sal lyk. So vrijdag 19 november is hulle die, soos ek over sy vraagstel vir jou gee, dit sal jou voorblad wees en ek wil net gauw dier die instructies en inlichting gaan. Want ek is ook betrokken by die merk en ek Baie keer al let ek op, leerders ken hulle inhoud, maar hulle weet nie om die vraag te beantwoord nie. Nummer 1 is, onthou in levenswetenskappe is daar geen keuse vraag nie. So jy moet al die vraag beantwoord. Vraag 1 met sy onderafdelings, 1.1, 1.2, 1.3 en hoeveel onderafdelings daar is. Vraag 2 en vraag 2. Maar jy kan het in enige volgorde doen, jy hoef nie eers vraag 1 te doen, dan vraag 2 en dan vraag 3 nie, maar alle vraag moet beantwoord word. En baie belangrik, alle vraag word in die antwoordboek wat aan jou voorsien word beantwoord. Nummer 3 is vir my baie belangrik, jy is by die merkproces, begin die antwoord op elke vraag boe aan een nieuwe bladsy. Ehm... Teen die tyd, leerders, hoef jy rechtig nie bekommer te wees, dat jy nie uit papier uit gaan haardloop. Daar is genoeg antwoordboeken, as jy nog een makkeer, sal hulle vir jou een voorsien. En die rede daarvoor is, daar is drie mense betrokken by die merk van jou antwoordstel. So elke merker merk een aparte vraag. En het is altyd goed as hulle begin op een nieuwe bladsy, nie soek aan die einde van die bladsy waar jy begin het nie. Dan nummer vier is ook belangrik, jy moet jou antwoord merk of korrek nummer soos op die vraagstel, maar nie jou eie nummering stelsel gebruik nie. En dan bied jou antwoorde volgens die instructies by elke vraag aan. En dit is belangrik, as hulle vir jou sê tabuleer, dan moet jy een tabel vorm jou antwoord gee. As hulle sê verduidelik, skryf jy. As hulle sê een diagram, dan kan jy slechts een diagram gebruik. En dan nummer 6, alle skitse moet met potlood wees en byskrifte en ink, so wanneer jy vir gaan om jou examen te skryf, maak seker jy het genoeg penne, blau of swaard pen, jy het een potlood, jy het een lineaal, jy het een sakrekenaar, jy het een gradeboog en een passer, want jy kan gevra word om een grafiek te trek, jy kan gevra word om een pie chart, cirkel grafiek te trek, dan het jy dit nodig. En baie belangrik, skryf toch nekies en lees waar, so dat die merker nie twyfel het wat daar staan nie. Maar dit, hierdie instructies het jy al reeds geseen, maar ek het net gedink, kom ons pandeer net so minuut daar aan, so dat jy net weer kan verfris. Reg, ons gaan vandag begin met vraagstel 1. Nou, baie belangrik, leerders, wanneer jy jou examen vraagstel oopmaak, afdeling A vraag 1 sal altyd jou veelvuldige vraag wees. En jy sal oplet, daar kan jy nommer om 1.1.1 tot en met 1.1.9 of 1.1.10 afhangende hoeveel vraag daar is. Daar sal ook altyd 4 opties wees. So daar kan jy sien, verskye opties word as moendlike antwoorde gegee. En al wat jy moet doen, jy moet net die rechte letter, so die rechte letter is of A, of B, of C, of D, langs die vraag nummer meer skryf. Nou hier wil ek net gauw vir jou raad gee, leerders, moet asseblief nie, as die letter is A, moet dan nie, A, B skryf nie, want jy is onzeker op A of B of A slash B nie, want hulle gaan nie net die eerste een merk, hulle gaan het verkeerd merk, hulle soek net een optie. 
nog een um, raad wat ik voor jou kan geven, of tip wat ik voor jou kan geven, onthou dan is net die oorplaat nie. As jy twyfel, kom liever terug in, in die minimale mout, jy het een 25% kans, dat een van die antwoorde correct gaan wees, maar moet het as een blief nie oorplaat nie. Reg, ons gaan onmiddellik begin. Wat er die aksie sal plaas vind, as iemand bang is. Nou, al reeds bang, daar is jou sleetel woord. As iemand bang is, wat sky jou lichaam af? Teen hierdie stadie moet jy weet, adrenaline word afgesky. So dit kan nie C wees nie, en dit kan ook nie D wees nie. So kom ons kyk, adrenaline word vrygestel, reg, jou hartklop neem toe, reg, jou piepele van jou oor sal verwijt. So jou correcte optie daar sal wees, A. Reg, kom ons kyk na nummer 2. Wat er een van die volgende behels die ontwikkeling van kleinkies, en daar onthou, wanneer jy lees onderstreep, kleinkies in die uterus van die moeder, waar voedingsstoffe dier die placenta ontvang word. So hier het jy kleinkies binnen in die moederse uterus en hulle ontvang dit. Wat er type ontwikkeling sal dit wees? Dit kan net wees, B, V, V, Pari. Ek hoop op hierdie stadium, ek gaan vir julle vraag om ook te respond, maar soos ons dier die vraag werk, probeer ook op jou eie, en dan kyk jy of jou antwoorde correct is. Reg, kom ons gaan na nummer 3 toe. 1, 1, 3. Hieronder is een lys van terme met betrekking tot voorplanting. Nou, hulle geef vir jou vier terme, terme, prekosiaal, altersiaal, amniotiese eier, ouwersorg. Wat er van die terme hierboe verwees na strategie wat gebruik word dier voels wat hul eiers, nou reeds, da's eiers betrokke. So eiers beteken daai een is een optie. In een nes uitbroei en hul voetel kleinkies totdat hulle kan vlieg. Dit wil sê hulle kan nie na hulle self kyk nie. So dit is altresieel en hulle kyk na hulle, so dit is wat ek gewoonlik doen, so dit is 2, 3, 4, so ons soek vir die optie 2, 3, 4, en daar kan ons sien my antwoord is C. Soos jy vir die wilders genoem het, as daar enige vraag is, of onduidelikheid is, vraag asjeblief, steek jou hand op, gebruik die WhatsApp chat, en ek sal terug gaan en verduidelik. Reg, 114, die diagram hier ondertoon een fetus in die uterus. So daar kan jy sien, nommer 1 sê al reeds vir my, as ek daar kyk, daar moet die placenta wees. So wat ek gewoonlik vir my leerder sê, as ek een diagram kyk, ek kyk nie eers na die vraag nie, ek probeer my langs aan my antwoorde skryf. So nommer 1, Hierdie meis kan nou nie baie lekker skryf nie, hy is die placenta, nummer 2 is my naalstring, en nummer 3 weet ek is wat een vloeistof, my amniotiese vloeistof. Nou gaan ek na my vraag toe. Wat er gedeelte 1, 2 of 3 verweider tydens swangerskap metaboliese afval van die fetus? En nou moet ek weet, dit is 1 en 2. Want nou my amniotiese vloeistof is daar vir temperatuur, regulering, skok, absorbeerder, so dit is 1 en 2, so my correcte optie sal wees, B. Ek hoop dis duidelik vir julle leerders. Dan kom ons by 1 en 5. Die onderstaande diagram toon die deel van die persoonse seniweestelsel. Nou daar kan ek sien, is een seniweestelsel, en daar is X, hulle sê vir ons, is by X gesnui. Nou probeer jy eers die diagram interpreteer. So hier het ek een by, ek het my vinger, so daar sê hulle vir my, is my sensorische neuron, nou weet ons, die by gaan my vinger steek, het word omgeskakel in een impuls, het gaan met my sensorische neuron na my rugmurg toe en dan met my mitorische neuron. Maar onthou, dit is nou gesnui hier by X. So al reeds weet ek, al wat kom maar een impuls, die impuls kan nie geinterpreteer word nie. So een by steek die vinger, 
Wat is die uitwerking van hier die angel op die persoon? Sal die persoon die pijn kan voel, maar daar die pijn kan nie geinterpreteer word nie, so hy kan die pijn voel nie, so hy kyk vir die optie wat die pijn kan voel nie. Die persoon voel geen pijn nie, en beweeg nie sy of haar arm nie, so dit is een optie, maar daar is ook B, die persoon voel geen pijn nie, maar kan sy arm beweeg, die persoon voel pijn, so ek al reeds skakel ek hierdie twee uit, so dit is tussen A en B, maar nou B sê vir my, die persoon voel geen pijn nie, en beweeg sy arm, so dit kan nie dit wees nie, want dit kan nie geinterpreteer word nie, want as jy mooi kyk, X is voor dit na die rugmurg toe gaan. So my correcte optie is A. Nummer 6. Die onderstaande diagram toon een ontkiemende boinkie saad, wat met een horizontale radicula, nou die radicula is die boinkie, wortelkie, of wat toen sê die bywortelkie, hy gaan ontwikkel in die wortel. Dit word op een stadig draaiende skuif geplaas en vir drie dage laat. So daar had ek my boeinkie, maar onthou hy draai. So oorreeds weet ek, fototropisme word uitgeskakel, geotropisme word uitgeskakel. So wat is die resultaat? Na drie dag, so na drie dag wat gaan gebeur, hy gaan aan een in die richting groei. Hy sal die opwaarts groei nie, want hy draai die heel tyd. En dan 117, die diagram toon een neuron. Nou sê hulle nie vir ons wat er type neuron nie, maar al reeds moet jy weet, daar is drie types neuron, metoris, sensoris en interneuron. En jy moet weet hoe lyk een neuron. En nou daar altyd, as die sel lichaam hier aan die punt is, weet ons is een metoris. As die sel lichaam hier in die middel is, weet ons is sensoris. So nou wil hulle weet die type neuron. So al reeds in my brein moet ek weet, dit is een metorise neuron. En wat is my funksie van my metoris? So al reeds weet ek, het kan net A wees of C. En ek weet, een metorise neuron Die impel beweeg na die rugmerk? Nee, dit is die funksie van die sensoris, so dit kan nie aanwees nie. Metorise neuron, die impels beweeg weg van die rugmerk, so my antwoord moet wees, C. Nou sien jy hoe interpreteer ons, ons soek jy net een antwoord nie. Jy moet sin maak. En dit is die rede hoekom veelvuldige of neerkeesige vraag twee punte tel. Onthou in levenswetenskap, jy het 150 punte, 150 minute. So vir elke punt is daar een minute. So as het twee punte tel, beteken het jy moet omtrent twee minute spandeer aan een vraag. So probeer eers die vraag interpreteer. Maak sin van die vraag en dan gaan jy na die antwoord toe en kies die mees correcte antwoord. 1-1-8, wat er een van die volgende antwoord? planthormone, klik moet dit in my brein gaan, jy vrou of meneer het gepraat van drie planthormone, auxine, gibberelline en absesinsier, maar hulle wil weet, die ontkieming van sade, en as jy jy hormone en hulle funksies ken, sal jy weet, die een betrokke by die ontkieming van sade is gibberelline. Reg, nummer 119, een gevolg van die sympathiese afdeling van die autonome CNB-stelsel. Nou weer eens, as jy lekker geleer het, sal jy weet, my autonome CNB-stelsel, dit is nou die CNB-stelsel wat jou onbelikerige aksies beheer, het twee takke, sympathies, stimuleer, parasympathies, in die beer. So sympathies, Piepele verweid, recht, dit is een stimulatie, peristalse neem toe, jy wil nie jy peristalse moet toe neem nie, jou haarklop neem af, dit in die beer, soos nie dit nie, bloedvate in die vel verweid, nie, want jy wil hier die bloed moet na jou spiere toe gaan, so dit kan net wees 119a. Nummer 10, en 11 is gebaseer op die onderstaande diagram van een reflexboog. 
en jy weet, een reflex boog moet het een receptor, een sensorische neuron, een interneuron, een motorische neuron en een effector. So kom ons kyk al reeds op my diagram, probeer sin maak van my diagram, so die moet my wat wees, hy moet, jammer, hy moet my receptor wees. Dan soek ek, daar is die dorsale wortel, so sê moet wat wees, my sensorische neuron, daar moet dan wees my cel lichaam, jammer vir die skryf daarvan, A moet dan wees my interneuron, en dan gaan ek, dan moet hy na motoris toe gaan, so E moet my motoris wees, en dan beland hy by die effector wat daar is. Nou het ek sin gemaakt van my diagram wat ek het. So nou kyk ek, die correcte letter en benoeming, benoeming beteken die naam is, is A, a sensorische neuron, omdat ek het al reeds daar, geluibel het, weet ek, dit kan nie A wees nie. Is B, daar is B, en langsan het ek geskryf, is my cel lichaam, so dit is nie B, B is nie my toeris nie, so is nie A nie, B is nie my my toeris nie, C, ons soek gauw vir C, daar is C, en ek het al reeds langsan geskryf, sensoris in hieron, recht, so die optie lyk recht, D, Nee, ek het gesê is my receptor, so my correcte antwoord is C. Die correcte letter en naam van die neuron wat impulse na die effector vervoer. En as ek my werk geleer het, wat er neuron vervoer impulse na my effector, dit is my motoriese neuron. En daar het ek, omdat ek my diagram geïnterpreteer het, weet ek, E is my motoriese neuron. So my antwoord daar sal wees, D. E, motoriese neuron. En jy kan sien my veelvuldige vraag, 11 mal 2 is 22 punte. So dit is waard het as jy jou roosie of iets het om tyd te spandeer aan hierdie vraag. Dit is nie so makkelijk soms soos wat dit voorkom nie. Maak seker en sommige keer kan dit verwarrend wees want dit klink of dit lyk, reg, maar probeer dit interpreteer. Reg, ons gaan voor. So 1.2 in jou vraag stel sal altyd wees, gee die correcte biologiese term vir elk van die volgende beskrywings. En baie belangrik, jy skryf die 1.2.1 tot 1.2.9 neer en langs aan die correcte biologiese term. Moet asjeblief nie gewone name neerskryf en probeer maar by die wetenskapelike terme neer. Nou ek gaan net so een minuut gee, ek wil kyk wat er school kan eerste klaar maak en vir my een so jy probeer gauw op jou eie leerders, ek soek die correcte biologiese term vir die beskrywings 1-2-1 tot 1-2-9. Ek gaan jou net een minuut gee, ek weet jy is gewoon een stel om 9 minuut te heen, maar omdat ons bykie push is vir tyd, sal ek vir jou kyk. Ons kyk wie wat er school kan eerste klaar maak en vir ons die antwoorde gee. Ga net een minuut gee, jy werk al vinnig daar dier, dan gaan ek vir jou assisteer of help. die skole wat, of leerders wat wel sikkel, ek gaan jou help met kernwoorde, so hulle soek een verstering, een defect. Verstering beteken een defect. Nou, een defect van die CNW stelsel op hierdie stadium moet jy weet, ons het net twee defecte gedoen. Alzheimer's en veelvuldige sklerose. So hulle wil weet wat er een van die word gekenmerk door die afbreek van die myalinskede van nierone. 
Ek hoop jylle die rechte antwoorde. Ga nou vir jou die antwoorde onthal, dan kan jy kyk of jy reg is. Nummer 2 wil hulle weet, een hormoon. So nou moet jou kennis van hormoone opkom. Hormoon, melkliere, dat is niet een hormoon betrokken. Bij 1, 2, 3 wil hy beweet, nie hormoon nie, maar een klier. So hierdie moet een endokrine klier, wat die hormoon en waterhormoon, waterconcentratie. So al reed weet ek, waterconcentratie het te doen met ADH, maar hulle wil weet, 1, 2, 3, die klier. So ek hoop ons gaan die rechte antwoord kry. 1, 2, 4 soek hulle een gedragspatroon, waar diere wat al kleinkies voet en beskerm teen roof diere. So dit is of altercieel of prekoosieel. Ek wil kyk wie gaan om recht kry. Dan 1, 2, 5 kom meestal in een waterhabitat voor, baie belangrik, Eiers uit die wijfiese lichaam vrygestel word en met, skerm bedek, met sperm bedek word. Dit wil sê, jy moet weet waar bevruchting plaas vind. So hierdie vraag duid op die type bevruchting aan. Nummer 6. Uitbroei van bevruchte eiers in die lichaam van een wijfie. So daar is eiers en die eiers is in die wijfiese lichaam, hulle broei uit en dan word hulle gebore. Ek hoop ons gaan het recht kry. 1, 2, 7 wil hulle weer weet, een hormoon, wat een hormoon, betrokken by soutregulering. 1, 2, 8, vinnige automatische reaksie. Daar een is baie makkelijk. Ek dink ons sal allemaal daar een kry. En dan 1, 2, 9, soek hulle een eier wat in die amnion ontwikkel op dweier voet en beskerm word dier membrane. Ons doen net een soort eier in graad 12 in vertebrate voortplanting. So kom ons kyk, gaan nou die antwoorde onthal en dan kyk ons wie het alles recht gekry daar wat die school krij eerste prijs. En die opvoeders moet die help en kom ons kyk. So nummer 1, die verstering. Ek hoop julle dit recht gekry, veelvuldige sklerose. En onthou, daar is twee woorde in hierdie antwoord. Jy kan nie net skryf veelvuldig nie, jy kan nie net skryf sklerose nie, is veelvuldige sklerose. Ek weet in Afrikaans is hy baie moeilik om te onthou, Multiple sclerosis is baie meer bekend. Die hormoon van die melkliere is prolactin. Lactin verwijst na melk. Die klier betrokken is die hypothalamus. Baie belangrik hier. Onthou jou hypothalamus is die klier betrokken by ADH. 1, 2, 4 verwijst na altrisiele ontwikkeling. 1, 2, 5 het ons gevra die type bevruchting is uitwendig. 1, 2, 6, eiers wat in die wijfiese lichaam uitbroei en dan word die kleinkies levende gebore, ovo vivi pari. 1, 2, 7 het gevra die hormoon vir die soutconcentratie, dit is aldosteroon. 1, 2, 8, vinnige automatische reaksie, refleksaksie, en 1, 2, 9, die type eier betrokken, is my amniotische eier. Ek hoop jy kon merk en jy het daarom so paar punte gekry by, by biologische termen. Want biologische termen, glo dit of nie, is altyd die gedeelte waar my leerder sikkel in die examen. Omdat dit so baie verskillende termen is. Reg ons gaan aan. Nou 1.3. Duw aan of elk van die stellings in kolom 1, so in kolom 1 krij jy een stelling. Is het van toe en in kolom 2 krij jy twee items. Nou hulle wil weet, is hierdie stelling van toepassing op slechts A, slechts B, beide A en B of geen 1 in die vraag nie. En dit is hoe ons hierdie vraag beantwoord. 
kom ons kyk, vervoer die impulse van die sensoriese neuron na die motoriese neuron, en dit weet ons wat vervoer die impuls van die sensoris na die motoris, my antwoord is my interneuron. So my antwoord daar is slechts A. En weer eens, asjeblief, kyk toch na die instruksie, hulle vraag slechts A, slechts B, beide A en B, of geen. En gebruik, so jou antwoord moet wees slechts A. 1, 3, 2, dit ontvang die stimulus en omskep dit in een senewee impuls. Wat er gedeelte in een reflexboog ontvang die stimulus, dit is my receptor. So my antwoord is B, slechts B. 1, 3, 3, stuur die impuls na die cel lichaam. Nou as ek die, as ek die, um, Structuur van een neuron ken, sal ek weet, die gedeeltes wat die impuls na die selle gaan te vervoer, is my dendrite. So my antwoord is B, slechts B. 1, 3, 4, receptore in die oor, verantwoordelik vir balans. Nou weet ek, balans, my receptore is my krista en my makkela. So, hier is geen krista of makkela nie, so dit is die orgaan van korte, weet ek, is vergewaar, keels is in my oog, so is nie een van die twee nie, so my antwoord is geen. En dit is hoe ek die vraag in 1.3, kolom 1, kolom 2 beantwoord. En weer eens 2 punte. En daar is die correcte antwoorde. Gee jylle net een kans om het af te neem. Onthou ook leerders, ek sal aan die einde van die week die recording van die recessie vir julle opvoeder stuur, wat het aan julle beskikbaar sal maak, so dat julle dit kan gebruik vir hersiening. Recht, dan kom ons by 1.4, ons is nog steeds by afdeling A. Ek het veel gesê, dit kan verskillende vraag het, so 1.1 was my veelvuldige vraag, 1.2 my biologische terme, 1.3 was my kolom 1, kolom 2. Hier het ek een subvraag, een data respons vraag. So hulle vraag vir my, bestudeer die diagram wat endokrine kliere in een mens toon. So wat ek sal doen as een kandidaat, ek vul eers my kliere in. So as daar nie brein so hy moet wees, of my hypofyse, of ek kan sê my pitjiehere kleer. Jy kan enige van die twee terme gebruik, het word aanvaar. B kan ek sien sy die in die keel, so dit moet wat te kleer wees, my tere het kleer. As ek kyk na C, hier onder die maag, so hy moet my pankreas aandui, en die sit aan die punt van my nere, so ek kan of skryf, bijnere in Afrikaans word aanvaar, of adrenale kleere. Nou vraag hulle by 141, en baie belangrik hier, hulle vraag, identificeer die letter, so hulle soek nie name nie, as jy een naam gaan neerskryf, gaan dit verkeerd gemerk word, hulle soek net die letter van die kleer, wat glikagon afskui, so hierdie vraag, kyk ons, ken ek my, endokrine kliere, hulle hormone en hulle funksies. So wat er eens kyk glikagon af, ek weet dit is my pankreas, is verantwoordelik vir die afscheiding van insuline en glikagon, so my antwoord hier moet wat wees? C. Die letter van die klier wat metaboliese processe beheer, ek weet dit is my tyroid klier, so my antwoord moet wees? B. O, ek skryf soos een graad 1 leerder. Dan wat er letters kei adrenaline af, ek weet dis my bijniere en my bijniere word aangeduid dier B. En dan vraag hulle, twee hormone wat dier A afgeskui word, en ten hierdie tyd weet ek A het heel wat hormone. So ek geef jou die antwoord daar, my hypofyse of my pitjere kleerskui, of my groeihormoon, TSA, FSA, LA en prolactin. So daar het ek die antwoorde. En hulle onthou, as hulle twee hormone soek, jy geef hulle net, want hulle gaan net die eerste twee antwoorde merk. 
so maak seker jou eerste twee antwoorde is correct. So nie net raai en plomp hormone afskryf nie, hulle soek twee hormone. Alhoewel daar vijf is, soek hulle net twee. Reg ons gaan voort. 1.5 Hier het ons een vloeidiagram wat die beheer van tyroxine vlakke in die menselike lichaam aandui. So hulle sê vir ons, wanneer daar normale tyroxine vlakke is, dit is wanneer het normaal is. Nou wat gebeur as die tyroxine vlak, nou is daar een, jy weet nie wat gebeur nie. Nou sê hulle die waterklierstel meer. So hierdie moet vir my aandui, as die tyroxine vlak, hy neem af, die peilkie geef vir my een aanduiding, die tyroxine vlak verminder, wat die kliers word dan gestimuleer, ek weet, dit is my tyroïd klier, stel meer wat af, dan gaan hy, hy sky tyroxine af, jammer, jammer, die klier hier gaan wees my hypofyse, wat wat gaan afsky, TSH, H af, en wat gaan gebeur met TSH, die tyroïd klier, stel dan meer tyroxin vry, en dan neem my tyroxin vlakke toe. So hulle wil kyk, ken ek die negatieve terugvoer mekanisme van tyroxin? En dan baie belangrik vir hulle vir ons, wat er mekanisme word voorgestel? So wat stel hierdie diagram voor? Dit stel voor die negatieve terugvoer mechanisme. En dan som die verandering in die tyroxine vlakke in die vloeidiagram hier boe op, dier slechts die nommer en woord in jou anboek nie. En dan so jy gaan het nommer 1, 2, 3, 4, 5, en dan langsan gaan jy net skryf. 1 verminder, 2 pitjere kleer of die hypofyse, 3 tsa en 4 terug. So jy hoef dit nie in een paragraaf te skryf nie, want jy moet aandui 1, 2, 3 en 4. Recht, dit bring ons aan die einde van afdeling A, 50 punte, 50 minute, so dit help om tyd te spandeer, moet asjeblief nie jaag dier afdeling A nie. Stel jou oorloosie vir 50 minute, jy het rechtig toe, nodig om tyd daaran te spandeer, want dit is waar jy jou meeste punte kan kry, en as jy goeie punt kan kry vir afdeling A, is jy al half pad gewen met die slaag van vraagstel 1. So kom ons kyk na vraag 2. Die onderstaande diagram toon is sy aansig van die mannelike voortplantingstelsel. Hallo! So jy kan niks kry van die ovarium en van die buise van Valopies, want hulle sê vir ons die mannelike voortplantingstelsel. En soos ek al reeds genoem het, probeer sin maak van die diagram. So ek soek, wat sal A dan wees? A moet dan my testies wees. Wat sal B wees? B is dan my epididemis en dan gaan hulle moes daar met my wasdeferens of my spermbuisie. En hierdie gedeelte, hierdie sakgedeelte, wat alles omring, moet dan my wat wees? My skrootum. So nou verstaan ek my diagram. Kom, ek gaan kyk. 2-1-1. Baie makkelijk. Jy moet net identificeer. Wat is A? Dit is al reeds op my diagram, so A is my testies. Wat is B? B is my epididemis. En wat is C? C is my skrote. Baie belangrik drie makkelike punte. Reg. Ek wil net gaan voortgaan. En daar kan jy sien, daar is my correcte antwoorde. A, en nommer dit is sublief correct, moet ek nou nie op die vraagstel skryf en dan skryf jy dit nie in jou antwoordboek nie. Testies, B, epididemis en C, skrote. Reg, ons gaan voort. Nommer 2. Beskryf die proces van spermatogenese. Nou ek wil vir jou tip gee leerders, teen hierdie tyd het amal examen richlijn 2021. As jy nog nie een ontvang het van jou opvoeder nie, maak asjeblief seker aan die einde van hierdie sessie of wanneer jy terugkom skooltoon kwartaal 4, dag 1, vraag vir hulle vir hulle afskrif van die examen richlijn. Daar is sekere processe wat in die examen richlijn voorgeskryf word en jy kan hulle net so leer. 
Sperma toegenese weet ek is die vorming van sperm. So kom ons kyk vir vier punte, hoe lyk sperma toegenese, en daar kan jy sien. Wanneer hulle merk, ons soek vir onder die invloed van testosteron, wat gebeur, want onthou hier in jou testies, het jy diploïde celle, en die diploïde celle is in die seminale buisies van die testies, en wat ondergaan hulle? Hulle ondergaan my oose, en wanneer my oose plaasgevind het, word haploïde sperm gevorm. So dit is die vier punte waarna die examinator soek. Sperma toegenees het te doen met testosteroon, die seminale buise in die testies wat uit diploïde celle bestaan, ondergaan my oose om haploïde sperm te vorm. Baie belangrijk. Recht, kom ons kyk na 2-1-3. Toetsresultate toon dat een man een laaspermtelling het. En dan vir hulle verduidelik. Nou, baie belangrijk, wanneer ons die woordkie sien verduidelik, beteken het, ons moet een rede gee vir ons antwoord. Daar moet, oh, kan ek nou nie by die Afrikaans, cause effect wees. Waarom een dokter die man so aanraai om die onderklere te dra wat nie te stuif is nie. Nou, wat gaan stuive onthou? Jou skrootum beheer die temperatuur. Dit verseker dat die temperatuur 2 tot 3 grade laar as lichaamstemperatuur is, so dat jou testies optimum spermproduksie kan het. So as jy stuive onderklere dra, wat er effect het dit? So kom ons kyk eers wat er effect het dit op die testies. So daar sal jy sien, die testiese temperatuur, die testie sal verder van die lichaam afwees en die testiese temperatuur sal laar wees as die lichaamstemperatuur vir suksesvolle spermproduksie. Dit is as hy nie stuive onderklere dra nie. Of jy kan sê, as gevolg van die stuive onderklere trek die testies nader aan die lichaam en as het nader aan die lichaam is, wat gebeur? Die temperatuur sal hoog wees en sperm word nie volwassen nie, of spermproduksie is nie op te maal nie. So hierdie of antwoord sê vir jou, wat gebeur wanneer hy stuive klere dra? Hierdie antwoord sê vir jou, wanneer hy nie stuive klere dra nie, dit is wat sal gebeur. So jy kan of skryf wanneer hy nie, of wanneer hy wel stuive klere dra. 2, 1, 4, tydens a vasectomie, as ek net my muisie kan kry, nou wat beteken een vasectomie? Vasectomie beteken hierdie wasdeferens. Jou spermbuise word gebind. Jy weet, jy twee testies, so jy twee vas. So wat gebeur? Want jou sperm word moes jy nie testies gemaakt, en dan word het geberg in die epididemis. So sperm kan dan die afhangende waarde, as het daar gebind word, beteken het daar kan geen sperm dier beweeg nie. So kom ons kyk. Hulle sê, beide testies, so een vasectomie word die wasdeferens, so al by wasdeferens was afgesnui. Verduidelik een rede waarom een man wat nie kinders wil hee nie, sal kies om een vasectomie te hee. Hoekom sal iemand wat nie kinders, want wat beteken het dan? Kom ons kyk na die antwoord. Daar sal geen sperm in die siemen wees nie, want hy is afgesnui. En as daar geen sperm in is nie, kan daar geen bevruchting plaas vind nie. So dit is die gevolg, die effect, wanneer dit gesnui word. En dis kan hy nie swanger word nie. Ons kyk na B. Verduidelik waarom een vasectomie gehad het, steeds kan ejaculeer. Nou, wat is ejaculatie? Is die vrystelling van siemen. En ons weet jy in die tyd, siemen bestaan uit spermcelle en een spermvloeistof, die vloeistof. En die vloeistof word afgescheid dier my kleren, my prostaatkleer, my kouperkleer en my seminale visikel. So kom ons kyk, Hoekom kan jy nog steeds ejakuleer? Want die vloeibare deel van die siemen sal nog steeds geproduceer word dier een van die kliere. So jy kan of sê, daar sal nog steeds een vloeibare deel van siemen wees wat dier die kliere 
afgeskui word, of jy kan die kliere sy naam gee, so baie belangrik, dit is, jy dink nou buiten die boks. Reg, vraag 2.2, ek hoop leerders volg ons nog goed in hierdie tyd, die diagram toon een menselike sperm, weer eens onderstreep wat vir jou gegeen word, sperm, so hier is my sperm, oven, ja, gee hulle vir my, dis die oven, en hulle sê die diagram is nie volgens skaal geteken nie, so jy moet nou sin maak, en dan baie belangrik, tabuleer, onthou wat beteken die woord tabuleer, beteken daar is die tabel, en as ek my tabel het, wat wil hulle hee, hulle wil hee die verskil tussen die oven en die sperm, nou, al het ek ook nou niks geweet, wat is die verskil tussen, of ek kan nie sien wat is die verskil nie, maar ek het die tabel, hulle soek net een verskil, sal ek, as iemand meer, sal hulle vir my een punt gee vir een tabel getreed, so ek vraag sy blief leerders, wanneer jy een vraag sien tabuleer, trek een tabel, oof hem sperm, jy het nog niks geskryf nie, en jy kry al reeds een parcella punt. So kom ons kyk, as ons na die sperm kyk, as ons na die groote kyk, jou sperm is baie kleiner as jou oof hem. So kom ons kyk na die antwoord wat gevra word, daar kan jy sien, as ons na die groote kyk, is baie klein, en jou oof hem is baie groter. As ons na die structuur kyk, jou sperm het een kop, een middelstuk en een sterd, en die kern het die genetisch uit, ja, kan jy sien, die moeders, ja, maar die oofem is net rond, en hy het net een jelly laag, hy het geen akrosoom, hierdie een het een akrosoom. As jy kyk na beweeglikheid, die sperm beweeg as gevolg van die ster, die oofem kan nie beweeg op sy eie nie. Dit het die, in die verloopiese buise is a willy, en a perstalse vind plaas, en so word die oofem voor en toe ge, beweeg. Nou sê hulle vir ons die kop van die sperm, die kop van die sperm bevat die enzym. Ons weet daarboe is die akrosoom wat proteïne verteer. Verduidelik die belangrikheid van hierdie enzym tydens bevruchting. Waarom is het belangrik dat ek die akrosoom daar het? So kom ons kyk na my antwoord. Die enzym verteer die buitense laag van die oofem. En waarom doen dit dit? effect om die kop in staat te sel, om die oofem binnen te dring en die kern te versmelt. En daar wil hulle vraag nie vir my wat die gedeelte is nie. Hulle wil weet wat die belangrikheid van die enzyme. So die enzyme verteer die buitense laag van die oofem, of jy kan sê dit breek dier die oofem, so dat die selkern van die sperm kan smelt met die selkern van die oofem. Een actieve gezonde spermcel kan ongeveer 4 mm per minuut swem. As die afstand van die cervix tot aan die einde van die verloopiese buis 20 cm is, hoe lang sal dit neem voordat die spermcel die oofem aan die einde van die verloopiese buis bereik, wees alle berekeninge. En daar kan jy sien, jy moet dit eers, omdat die 4 mm is, en daar is 20 cm, moet jy eers die 20 cm herlei na 200 mm toe, so dit is 200 oor 4, en jou antwoord is 50. So jy kry 1 vir die verwerking, so moet asjeblief nie die bewerking uitlaat nie, en 1 vir die correcte antwoord. En dan 2, 2, 4, 7 het een PA van 7.5, spermcelle het een hoogsterfte syfer in een sier toestand, hoe verseker die manlige lichaam dat die spermcelle nie dier die sier irune doodgemaak word, as hulle die iretra beweeg nie, en daar kan ek sien, dit is die kouperse kleer, as ek net gauw hierdie kans, Die retra word voor die ejakulasie skoon gemaakt door afscheidings van die kouperse kleer. Onthou die kouperkleer sky een vloeistof af en dit verhoed dat die, want onthou jou retra is verantwoordelik vir die afscheiding van urine, sowel as die afscheiding van siemen. So daar kan jy sien voor die ejakulasie word die afscheidings van die kouperkleer maak dit skoon. Dan kom ons by 2.3. 
Nou van die vraag gaan ek aan julle oorlaat, want van die vraag is baie makkelijk. Ek ga net hier hoe om vraag te interpreteer. Die onderstaande diagram toon die ovarie en die uterus. So al reeds moet ek weet, hier het ek te doen met my menstruele cyclus. En my hormone gedurende die menstruele cyclus. Onthou wat ek gesê het, graad 12 leerders, maak sin van jou diagram. Daar kan jy sien dag 1 tot dag 28, daar het ek my pitje herre klier op my hypofyse, So daai weet ek al klaar, Hoor, daai hormoon moet wat hormoon wees. Dit is twee hormone afgeskuid dier my hypofyse is my FSA en my LA. So nou kan ek kyk, ek volg daai peilkie, ek sien hy werk op my follicles, so Z moet my FSA aandui. As ek kyk na hormoon X, hy is hier te doen met my corpus luteum en met ovulasie, so dat moet net LH wees. X moet dan LH wees. Kom ons kyk na I, dit weet ek is my corpus lithium, want nou daar is my follicles ontwikkel, daar is my graafse follicle, hy sky jy hormoon af, so dit moet estrogeen wees, my corpus lithium skry progesteroon af, hier is my uterus wand, kan ek sien wees, en daar kan ek sien, hy gaan af, hy word, hy is laag, en dan word hy dik, so dit moet my estrogeen wees. Nou het ek sin gemaakt van my diagram, nou kyk ek na my vraag, noem hormoon die, en daar kan ek sien, ek het dit al reeds geïnterpreteer, dit moet estrogeen wees. Beskryf wat er uitwerking vee op die voering van die endometrium het. En daar kan jy sien, wanneer het afgeskui word, wat die uitwerking het het op die voering van die endometrium, dit laat die endometrium verdik. Verduidelik die belangrikheid, yes. Ek sien dat perseverens het hulle hand opgesteek. Ek wil net hoor of hulle een vraag het wat hulle graag wil vraag. Dankie, jyvrou Jana, want ek kan nie die chatbox sien nie, so baie dankie, ek sal gauw die vraag neem. Het hulle dit? Ek sien die hand is, ek sien die hand is nou weer af. Ok, maar baie dankie, moet asjeblief enige tyd wanneer die hand opgaan of een vraag deerkom, stop my, so dat ek kan verduidelik wanneer leerders meer duidelikheid wil hee oor een antwoord of oor een vraag of hoe ons by een antwoord uitgekom het verduidelik die belangrikheid van die endometrium voering. Onthou daar het ons gesê beskryf. So al wat jy kan sê vir een punt, die endometrium verdik, goed genoeg. Verduidelik die belangrikheid, hoekom is dit belangrik? En as ons mooi kyk na my antwoord, ons het al reeds daar gesien, dit voorsien een plek waar die embryo kan inplant en die placenta vorm. Of waar dit kan inplant en jy kan ook sê waar die fetus ontplant wikkel. Reg. Kom ons gaan na 2.3.2 toe. Noem hormoon X en het jy net nou gesien, hormoon X het ek al reeds aangeduid op my diagram en as ek gaan soek vir hormoon X, weet ek dit is LA. Gee die funksies van hormoon X in die menstruele cyclus en hier is die eenvoudige vraag. LA weet ek onthou FSA verantwoordelik vir die ontwikkeling van my follicles. LA, twee funksies, daar kan ek mooi op hierdie diagram, so ek sal hierdie diagram baie goed gebruik om te leer my menstruele cyclus te leer. Want as ek om verstaan, verstaan ek my hele menstruele cyclus. As ek kyk daar vir X, daar kan ek mooi sien, hy is verantwoordelik vir die vrystelling van die eiersel en die proces noem ons ovulasie en daar kan ek sien die ontwikkeling, dit is moest nou my graafse follikel en as ovulasie klaar plaasgevind het, ontwikkel my graafse follikel tot my corpus luteum. So my twee funksies van LA, vir stimuleer ovulasie, stimuleer die ontwikkeling van een graafse follikel. Graad 12, dit is ook iets belangrik. Wanneer ons funksies van hormone leer, hormone gaan of stimuleer of inhibeer. So dit is altyd goed om te weet, as hulle een funksie vraag, dan begin jy altyd dit stimuleer of dit inhibeer. So kom ons kyk of ek correct is. En daar kan ons sien, LA, 
Wie je niet sierings so hormoon, je hoef die naam uit te schrijven nie, LA word aanvaard in die examen, en wat is die twee funksies van LA? Um, vaard om die graafse follikel te bars, en die oom vry te stel tijdens ovulatie. Twee was ons nou, wat er hormoon word dier structuur ei afgeskui, en het oh, reeds op my diagram, as ek terug gaan na my diagram toon, daar jy daar, daar had ek gesien progesteroon. So nou weet ek, dis progesteroon en twee funksies van progesteroon, ons gaan net gauw aan, bereid die endometrium voor vir inplanting, of jy kan het sê verdik die endometrium, en dit handhaaf die endometrium vir swangerskap. Of jy kan sê dit in die beer FSA, so dat nieuwe follikels nie kan vorm nie, of dit voorkom of die lasie. Ek gaan gauw net een terug, ach jammer, ons het nie by 2, 3, 5 gekom nie, noem hormoon Z, en Z is daar, as jy kan sien, dis my pitjere kleer, dis my follikel, so dit moet FSH wees. Een funksie van Z, en as ek die naam ken, follikel stimulerende hormoon, dit stimuleer die follikels tot een rijp follikel. Wat sal gebeur met die vlakke van hormoon Z in die bloedstroom, as die vlak van hormoon toeneem? So ek weet, FSA en progesteroon, hulle twee werk teen oorgesteld. So as progesteroon, hulle wil weer, as progesteroon toeneem, in hy beer dit die vrystelling van folie van FSH. Want jy wil nie hee, terwyl jou endometrium verdik, wil jy nie hee nieuwe folikels moet vorm nie. Twee redes, en hulle vraag, sigbare redes, so jy moet die rede op die diagram kan sien, wat aanduid dat bevruchting nie plaasgevind het nie. Re, so as bevruchting plaasgevind het, wel plaasgevind het, wat sal gebeur het, maar hier kan jy sien twee redes, dat het nie plaasgevind het nie, en as jy kyk na my korpus luteum, as my daar breek, hy word kleiner, of ons sê hy degenereer, dis eensigbare rede, want as bevruchting wel plaasgevind het, en die moeder is swak, en die ma is swanger, of die vrou is swanger, sal die korpus luteum in stand gehou word, om progesteroon af te skyk. En jy kan ook sien, as jy hier kyk, endometrium was dik, en wat het gebeur met die uteriswand, of die endometrium, dit neem af. So dit is my twee sigbare redes. En daar kan ek sien, korpus luteum degenereer, of jy kan eenvoudig sê, dit word kleiner, en die voering van die endometrium neem af. Ek hoop dit was duidelik, maar soos ek genoem dit leerders, hierdie is een prachtige diagram in 2.3, om jou menstruele cyclus te leer, te verstaan, die hormone, die funksies, en die effect in die menstruele cyclus. So ek hoop jy sal dit gebruik, wanneer jy dit leer. Die onderstaande grafiek toon normale insulinproduksie. Nou, jy moet my kop alweer gaan na insulin en glikagon en die beheer van bloedglikose. So daar het ek my tyd op my x-as en ek my insulinconcentratie en daar kan jy sien, dit neem eers af en dan is daar toename en dan is daar afname en my grafiek gaan aan vir jylle paar aan 18 tot 20 ure. Vraag nummer 1, wat is die funksie van insulin 1 punt? So ek gaan nie een paragraaf skryf nie. Wat doen insulin? Onthou wat het ek vir jou gesê, wat doen hormone? Hulle stimuleer of hulle inhibeer. So wat sal dit, die funksie van insulin, dit beheer die bloedglikose. Dit sal dit afbring. En as ons daar kyk, stimuleer die omskakeling van glikose na glikogeen. Of jy kan net sê, verlaag bloedglikose vlakke. Eenvoudige Afrikaans. Insulin verlaag bloedglikose vlakke. Dit wil sê, glikagon verhoog bloedglikose vlakke. Noem die hormoon, wat die teen oorgestelde effect, in my verduideliking, nou het ek het genoem, so wat die hormoon werk teen oorgesteld op die bloedglikose vlak, as insulin, en my antwoord is natuurlijk glikagon. 
tijdens watter tijd van die dag is die insulin concentratie die hoogste, so ek gaan soek vir my hoogste punt, daar is my hoogste punt, en ek het nou nie lineaalie, oh, en ek hoop ek kan, oh, en ek trek heel skeef, maar natuurlijk gaan ek my lineaal vat, ek gaan mooi omsit, en ek gaan aftrek na my tyd toe, want hulle wil weer die tyd, dis nou een skewe lijn, jy gaan nie dit in die examen doen nie, want dan gaan jy verkeerde leesing kry, en ek sien een hier, 1300 uur, en vir een punt. Wat is die insinning concentratie op 1600 uur? So daar 1600 uur, ek pat my lineaal, ek trek een lijn op, en dan gaan ek oor na my, ach, het sal help as ek na my ei as toe oor gaan met my lineaal, met my skewe grafiek, kan ek sien hy so tussen 28 tot 29. Maar nou onthou, hy het nie gevra, hy het nie vir jou die eenheid gegeen nie, so jy moet die eenheid insluit om die pin toe te ken. As jy sonder die eenheid, as die vraag geleid het, ons kyk weer na die vraag, wat is die insulin concentratie, en hy het vir jou gesê, in wat is het, milli, makro, mikro, milliliter, dan kan jy net geskryf het 28 tot 29, maar hulle vraag vir jou, so jy hier moet jy die, ja, jammer, die eenheid inskryf. 245, weer eens beskryf die werking van insulin, wanneer die persoon om 7 uur ontbuit eet. So daar kan jy sien, daar is 7 uur. Wat het gebeur, ek het ontbuit geëet 7 uur, wat het met my insulin vlak gebeur? my insulinvlak het toegeneem. Waarom? Nou moet ek het beskryf. So kom ons kyk gauw, as ek het beskryf, die bloedglikose vlak stuig nadat ek geëet word. So daar krij jy klaar een pin. Waarom stuig dit? Want die pankreas word gestimuleer om insulin in die bloed af te skyf. Baie belangrik om te weet, hormone word in die bloed afgeskyf, Insulin, wat is die tekenorgaan van insulin? Het beweeg na die lever toe. En wat is die funksie daar? Dit stimuleer die omskakeling van glikose na glikogeen. En glikogeen word dan gestoor. En my insulin vlakke gaan dan afneem. By wat die twee punte in die tyd sal die bloedglikose vlak die laagste wees? So ek gaan soek my twee laagste punte. Is dit nou die enekie en die enekie en dan kyk ek, dit sal wees, ja maar ja maar ja, by wat die twee sal die bloedglikose vlak die laagste wees? Ja maar ek kyk nou na insulin, ek maak precies die fout wat leerders maak, ek gaan kyk na my twee punte, hulle wil weet, die bloedglikose vlak, waar gaan het die laagste wees? Dit gaan die laagste wees daar waar insulin die hoogste is. So dit gaan wees om 9 uur. Jammer, ek gaan gauw terug. Oei, jammer, ek is nou heel te mal. 9 uur en 1 uur. Maak het vir jou sin, graad 12. Nie, doen wat ek gedoen het nie. Ek het na die twee laagste punte eers gaan kyk, doet ek geskryf 7 en 12. Onthou, Die bloedglikose vlak sal die laagste wees waar insulin die hoogste is. So dit sal daar wees, bring my lineaal af, verbind dit 9 uur en 1 uur. Ek hoop dit is duidelijk. Reg in dit daar bring ons is alweer amper klaar met vraagstel 1. Ons het nog net so 20 minute oor vir vraag 3. Bestudeer die onderstaande diagram en die vraag wat volg. En daar kan jy sien, het ek een diagram van die oog, so weer eens, onthou wat ek gesê het, maak sin van jou diagram. So as ek kyk daar na A, A sal wees my suspensoriese lichamente, B sal wees my lens, C, en hier raak leerders altyd dier mekaar, die plek waar my optiese sene weet, my oog verlaat, daai is my blinde vlek. En die rede hoekom ek het blinde vlek noem, want hy het geen fotoreceptoor. Ons kyk na diagram 2. Hier sien ek my pupil is klein. So my pupil hier so is klein. So dit weet ek is in lichttoestande. En as my pupil groter laag, dit wil sê ek gaan van lichttoestande na donkertoestande. Reg, so kom ons kyk na my vraag. Die retina en ek weet my retina is my binneste laag van my oog, 
is die lichtsensitieve laag van die oog wat beelde gevorm word. Verduidelik, dit wil sê, jy moet een effect gevolg hee, waarom geen beeld by C kan vorm nie. Dus jy, onthou, ek het my diagram geinterpreteer, en ek het gesê, C is my blinde vlek. So, C is my blinde vlek, want dit bevat geen fotoreceptore nie. So, dit kan geen fotoreceptore, dit kan geen beeld vorm nie. So kom ons kyk na my antwoord, daar is geen fotoreceptore nie. Of jy kan sê, daar is geen stafies en keelkies nie. Daarom word geen sig bespeer nie, aangezien die optische sene weer hier geleer is. So daar kan nie een beeld gevorm word nie, want daar is nie receptore nie. Reg, ons gaan net hou aan, Verduidelik akkommodatie aan die hand van structure A en B. Nou, en daar is ek terug aan my diagram toe. A het ek gesê is my suspensorische ligamente en B is my lens. So, hulle wil hee, ek moet my suspensorische ligamente en my lens gebruik om akkommodatie te verduidelik. En daar kan ek sien. Jy kan of sê, wanneer A verslap, dit is my suspensorische, gaan die spanning op die lens neem af die lens word meer konveks, en onthou, een lens kan nie van konveks na konkave aan, en hy word meer konveks, of jy kan sê, hy word meer rond, of die brekingsvermoe verander. As een baie oulike antwoord. Diagram 2, jammer, diagram 2, toon 2 uitwendige aansichte van die oog. Noem die proces wat plaas vind, so die eerste, is vijf punte, jy moet eers die proces noem wat plaas vind, en dan moet jy verduidelik hoe die proces plaas vind. Ek gaan gauw terug na my vorige diagram toe. So wat die proces vind plaas, wat my people van klein na groot verander? Dit is people mechanisme. So ek gaan een punt kry vir people mechanisme. Dan moet ek verduidelik hoe die diagram, hoe het ek gegaan van klein na groot? en ek het veel genoem, daar is my clue van licht na donker, so kom ons kyk na die antwoord. People mechanisme, die radiale spiere trek saam, die kringspiere ontspan, en wat gebeur? My people verweid, of hy word groter, en as hy groter word, word meer licht die oog binnenkom, en jy kan sien daar verplichte punt is vir people mechanisme, mechanisme. So baie oulike manier om die vraag te vraag. 3.2, o onderzoek is gedoem in verband tussen die dikte van die lens te toets en die brandpunt afstand van die lens. Die gegevens in die tabel gee die brandpunt van 6 lense en die deursnee op verskillende diktes. So daar kan jy so nie om die verband tussen dikte van die lens te toets. Teken een lijngrafiek om die gegevens in die tabel te illustreer. Want hou graad 12, een van die vaardighede in levenswetenskappe, jy moet kan grafieke trek, jy moet kan diagramme trek, jy moet kan tabuleer, ons gaan net nou kom by onderzoek, wetenskapelike onderzoek. So ek gaan recht uit nou gauw om jou te wees, daar is my grafiek, en as ek terug gaan, net die dikte van die lens, weet ek is my onafhankelijke veranderlijke en hierdie ene is afhankelijk van die dikte van my leen. So daar gaan ek en daar is my grafiek getrek en die rede kom ek hierdie rubriek daar gesit, dit is om vir jou te wees hoe ons een grafiek nasien, want dit word nie vir jou in die examen gegeen nie. So ons kyk, as dit nou die leerderse antwoord is, dan kyk ons. Nummer 1, is die correcte type grafiek getrek en wat was die vraag? trek een lijn grafiek. So jou merker gaan daar sit een T, een punt, vir type grafiek. So al weet jy nie wat ek moet teken nie, trek een lijn. Want nou as daar nie een lijn is nie, is daar nie een lijn grafiek nie. Dan die tweede punt gaan vir die opskrif van die grafiek. Nou jy sal sien daar, die verwanskap tussen die dikte van die lens en focuslengte, jy hoef die focuslengte te skryf, jy kan skryf dikte van die lens en die brandpunt afstand, maar jy moet beide veranderlikes inhet, jy kan nie net sê, dit is om die dikte van die lens te toon, dan gaan jy geen punt kry nie, jy moet beide veranderlikes inskryf. 
Dan moet jy die x as een jede ingesluit en die skaal. So dis een punt vir daar is dikte van die lens. Ek het my een uit en ek het een correcte skaal. So is drie goed wat jy op jou x as moet het. Jy moet een bijskrif het, jy moet die een uit het en jou skaal moet correct wees. Selfde gaan vir die volgende punt op my y as. Daar het ek my bijskrif, ek het my een uit en ek het een toepasselike skaal. En as jy terug onthou na die instructies toe, geen grafiek papier word gegeen nie, jy gebruik hulle nie al, jy gebruik jou, is lekker om die lijne te gebruik as skaalmeters, vooral op jou ei as, so dit sal een lijn wees op jou papier. En dan moet jy die punte, sal jy insit, en baie belangrik, jy moet die punte verbind. Jy moet hulle verbind om twee ekstra punte verbind te kry. En dit is hoe ons by die 6 punte uitkom. Jy het net gedink, omdat dit nooit vir leerders gegeen word, is dit belangrik laat leerders weet hoe ons die grafieke nasie. Reg, dan wil hulle weet, wat is die verband tussen die lens dikte en die brandpunt lengte? So daar kan jy sien, soos die dikte van die lens afneem, wat gebeur? Die brandpunt lengte neem toe. So kom ons kyk gauw daar, na mate die dikte van die lens, jy kan hem of, kan jy sê, toeneem, verminder of die teen oorgestel. En onthou, dit is twee punte of niks nie. So jou antwoord gaan of wees, soos die dikte van die lens toeneem, as jy dit gaan gebruik, dan gaan jy sê, gaan die focus lengte verminder. As jy sê, soos die dikte van die lens afneem, gaan die brandpunt lengte vermeerder vir 2 punte. Recht, 3.3, daar het ons die oor. Nou weer eens, ga nou nie baie tyd moorsie, jy vul jou bijskrifte in, maak seker jy verstaan, wat, daar het ek my oor, my pina, daar het ek my a, my gewerkenaal, daar het ek my tympanische membraan, hier het ek my drie gewerbeenkie, so dit is my eerste gewerbeenkie, my tweede een, my derde, daar het ek die, my oefalvenster, daar het ek eeuw bys daar na my halfcirkelvormige kanale, daar het ek ef het ek my gehoor sien en weer en gee my bys van die stagies. Nou, as jy dit klaar ingevul het leerders, dan die volgende vraag word dan so makkelijk. Gee by geskikte byskrifte vir A, en daar kan ek sien, A is my gehoor kanaal, B is my tympanische membraan, en D is is my oefal venster. Daar kan ek sien, daar is hy prachtig uiteen gesit, my gehoorkanaal of oorkanaal of meatus, afhangende hoe jou opvoeder vir jou geleer het. Recht, ons gaan voort. Gee die funksie van die dele genoem C, so nou sien ek daar C is my eerste, is of my malleus of in my hammer, en en ons kyk, en F is my gehoor sene wees. So wat doen hierdie beenkie? Hy veroorzaak vibraties. Hy dra vibraties oor na die volgende beenkie toe. So ons kyk, dra, ek hou nie van die woord trillings nie, maar jy kan dit gebruik, dra vibraties. Ek kan nie sê dit dra golwe, klankgolwe nie. Want onthou, baie belangrik by die oor om te verstaan gratual klankgolwe kom in na die pina toe en het beweeg in die gehoorkanaal. So dra die klankgolwe die tympanische membraan bereik, gaan my tympanische membraan vibreer. So vanaf my tympanische membraan tot by my oefalvenster praat ek van vibraties. Wanneer my oefalvenster vibreer veroorzaak dit, drukgolwe, dan praat ek van drukgolwe. So ek sê, dit dra vibraties van die trommelvlies na die inkes oor, of jy kan sê die ambeeld oor, en F, wat doen F? Dit stuur impulse na die brein. Hier kan ek brein gebruik, want ek weet nie, is dit vir balans of vir gehoor nie. Deel A sky een was genaamd serimen af, Reg A is my gehoorkanaal, wat die was sê die min afskui. Soms vorm die was een solide prop teen deel B, teen my trommelvlies. Twee funksies van sê die min, en hierdie baie keer, wat doen sê die min? Daar is was in ons oor, dit vang stof op, 
of dit voorkom dat insekte op die oor binnedring en dit hou die trommelvlies klam. So een van die, dat is drie opties, jy kan twee kies. En vir hulle verduidelik die effect op die gehoor van een prop teendeelbeer. So jy kan nou denk as daar een prop is, ek net hier met my, as daar een prop teen my trommelvlies is, sal hy kan vibreer? Nee, hy sal nie kan vibreer nie, trommelvlies kan nie vibreer nie en dit kan nie die vibraties omskakel of oordra na die gehoor beenkies toe en gehoor sal vererger. En dan wil hulle weet die effect op gehoor. So ergens moet jy noem van die effect op gehoor. So gehoor sal of vererger of lei tot doofheid, omdat die prop veroorzaak dat die trommelvlies nie kan vibreer nie. Beskryf die rol van deel E om balans te handhaaf. E is my halfcirkelvormige kanale en ek weet dit bevat my receptore vir balans, namelijk my krista. So ek moet kyk hoe gaan my krista dit beheer en as ek daar kyk, so jy krij een punt vir die krista in die halfcirkelvormige kanale. So die feit dat jy weet dat die krista wat daar is en nie die makula nie, want die makula kom hiervoor, in die triklus en die sakkulus voor en in die halfcirkel vormige kanale en omdat dit een receptoor is, word dit gestimuleer dier verandering in spoed en richting. Dit skakel die stimulus om na een CNV impuls, dit word met die gehoor CNV vervoer en wanne, nou kan ek jy sê na die brein toe nie, die brein is te algemeen, want balans, wat er deel van die brein beheer balans, dit is my serre bellum. Ah, jammer. Ek moet teruggaan. Skryf die letter neer van, ah, jammer, jylle, skryf die letter neer van die deel wat luchtdruk aan beide kante van die trommelvlies geluid maak. En ek moet net die letter gee, so dit sal wees, gee. 3.4. Ons het nou so bykie tyd oor. Ons is amper klaar. Die onderstaande diagram stel die vel voor, nou weer eens, stel die, as ek hier na my, as ek lees, onderstreep soos jy lees, het stel die vel voor, so al reeds moet daar iets in jou brein ding, thermoregulering, want dit is die deursnee van bloedvate toon, wanneer iemand aan verskillende omgevingstoestande blootgestel is. So hier kan ek sien, daar is my epidermis, my bloedvate, dan word hulle nouwer en dan word hulle, hier is hulle normaal, daar is my bloedvate nou en daar is my bloedvate weid. So jy behoort al reeds te weet onder wat er toestande is my bloedvate. Want as daar nou is, beteken dit, dan gaan minder bloed vloei. So minder hitte gaan verloor. Hier, as hulle weid is, gaan daar meer bloed na my bloedvate toe vloei. En as daar meer bloed na my bloedvate toe vloei, gaan daar meer bloed te verloor. So kom ons kyk. Beskryf die omgevingstoestand by X. Daar kan ek sien my bloedvate is nou. So wat er omgevingstoestand verwees ek hierna? Dit kan net wees koue toestande. Wat word hier die peile voorgestel? So hier tek nou my bloedvate, die bloed kom na my bloedvate toe. Daar is my dermis en daar is my epidermis. So dit doe aan hitte verlies. Noem die proces wat in die diagram voorgestel word met die constante lichaamstemperatuur handhaaf. Dit kan net wees thermoregie leren. Daar kan ek sien en ek gaan gauw terug. Beskryf hoe die vel van die persoon onder omgevingstoestande ei So daar is ei, my bloedvate is weid. So as my bloedvate weid is, hoekom is hulle weid? As gevolg van waar so die laasie is hulle weid. Wat het gebeur? Meer bloed. Ek kan nie net sê bloed vloei na die bloedvate. Meer bloed vloei na die bloedvate in die vel toe. En as daar meer bloed vloei, kom ons kyk wat gebeur? Bloedvate van die vel verweid. Of ek kan sê, waar so die laasie? Waar so beteken in die vel? 
bloedvaten in die vel en die laasie het plaas op het. Ek moet sê, meer bloed vloei na die vel oppervlak. Ek kan nie nou nie sê bloed vloei nie. En as daar meer bloed is, dan beteken dit daar gaan meer hitte verloore. Meer bloed vloei na my sweetklere en meer sweet word afgeskui. En dit veroorzaak afkoeling van die lichaam. Recht, 3.5. Lise sê gewoon leerder in graad 12, onderzoek. Nou as ek sien onderzoek, wat onderzoek sê, daar is my die effect van planthormone op groei. Die volgende methode is gebruik, ek gaan nou nie sê nie, daad sy, so sy snij die punt van die lood af, en daar sien sy dit, dan snij sy die punt af, die begin van die onderzoek by lood by jou af, en sy plaas het terug. Recht, so kom ons kyk wat verhalen. Identificeer die onafhankelijke en die afhankelijke veranderlijke. En waar kry ek my veranderlikes? In my, kan ek nou nie by eim van die experiment kom nie. In my doel van my experiment kry ek my veranderlijke. So ons kyk na die fik van planthormone en groei. So planthormone, daar kan ek sien, as ek terug gaan, die aanwezigheid van die lood en die groei van die lood. So jy wil weet, is daar, hoe gaan die lood groei? Bespreek die redes vir die resultate wat in die onderzoek waargeneem is. So kom ons kyk nie. Hierso het ek aan die begin, het sy die lood afgesnui en dat geen groei plaas gevind nie. Daar het sy om... Alle vir jou bespreek die resultate. Ek gaan net gauw aan. Die pin produceer die hormoon auxin. En wat doen auxin? Jy vrou voor wat tuin? Yes. Jy vrou de wouders? Ek denk iemand het die skerm oorgevat, as jy net asjeblief weer jou skerm met ons wil share. Jammer. Ek gaan gauw uit. Ek moet net nog gauw terug gaan hier. Lekker dag, collega's, en dankie vir die inskakeling. Tot ziens.